வணக்கம் உலகில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கு மிகவும் அவசியமானது உணவு அது அறுசுவையும் கலந்ததாக இருக்க வேண்டும் ஏன் என்றால் அவைதான் நமது உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஆதாரமான தாதுக்களாகிய பித்தம் கபம் வாதம் ஆகியவற்றை சம நிலையில் வைத்து நமது உடல் நலத்தை காப்பவை காலையில் வெறும் வயிற்றில் சில உணவுகளை சாப்பிட்டால் ஏகப்பட்ட நன்மைகள் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் காலையில் சாப்பிடவே கூடாத உணவுகளும் இருக்கின்றது நாம் ஆரோக்கியம் என்று நினைக்கும் சில உணவுகளை காலையில் வெறும் வயிற்றில் உண்ணாமல் தவிர்ப்பது நல்லது வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம் இந்த பயனுள்ள வீடியோ பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் மற்றும் ஷேர் செய்துவிட்டு செல்லுங்கள் இதுவரை நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் எங்கள் புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பலையும் ஒருமுறை பிரஸ் செய்யுங்கள் காஃபி பெரும்பாலானோர் காலையில் கண் விழிப்பதே காஃபியில் தான் காலையில் வெறும் வயிற்றில் காஃபி பருகுவது உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அடுத்து வெள்ளரிக்காய் வெள்ளரிக்காய் ஒரு ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவு நீர் சத்து அதிகம் இருக்கும் ஒரு உணவும் கூட ஆனால் இதனை வெறும் வயிற்றில் உண்ணுதல் கூடாது வெறும் வயிற்றில் இதனை சாப்பிடுவதால் வயிற்று வழி அல்லது நெஞ்சரிச்சல் ஏற்படலாம் வாழைப்பழம் வாழைப்பழத்தில் மெக்னீசியம் அதிகமாக உள்ளது வெறும் வயிற்றில் வாழைப்பழத்தை உட்கொள்வதால் இரத்தத்தில் மெக்னீசியத்தின் அளவு அதிகரிக்கக்கூடும் இது இதயத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் உணவு சாப்பிட்டுவிட்டு அரை மணி நேரம் கழித்து வாழைப்பழம் சாப்பிடலாம் அடுத்து இனிப்பு சேர்க்கப்பட்ட உணவுகள் வெறும் வயிற்றில் இனிப்பு உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது இனிப்பு உணவுகளால் உடலில் இன்சுலின் அளவு அதிகரிக்கப்படுகின்றது இதனால் காலையிலேயே கணையத்திற்கு அதிகமான ஆற்றல் தேவைப்படுகின்றது காலை உணவில் இனிப்புகள் இடம் பிடிக்கும் போது நீழிவு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு அடுத்து தக்காளி பெரியவர் முதல் குழந்தைகள் வரை தக்காளியை அனைவரும் சமைக்காமல் அப்படியே சாப்பிட விரும்புவர் ஆனால் வெறும் வயிற்றில் தக்காளியை சாப்பிடுவதால் இறைப்பை புண் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம் மேலும் இதில் இருக்கும் டேனிக் அமிலம் அசிடிட்டியை ஏற்படுத்துகின்றது அடுத்து சோடா மற்றும் குளிர்பான வகைகள் வெறும் வயிற்றில் சோடா அல்லது மற்ற குளிர்பானங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவை வயிற்றில் இரத்த ஓட்டத்தை குறைக்கின்றன மற்றும் சளி சவ்வுகளை சேதப்படுத்துகின்றன செரிமான நேரத்தை அதிகப்படுத்துகின்றன எனவே வெறும் வயிற்றில் சோடா மற்றும் குளிர்பானங்களை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அடுத்து தயிர் குடலுக்கு நன்மை தரும் லாக்டிக் அமில பாக்டீரியா தயிரில் உள்ளது ஆனால் வெறும் வயிற்றில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் அதிகமாக சுரக்கும் நிலையில் இந்த பாக்டீரியாவை அந்த அமிலம் சேதப்படுத்தும் இதனால் வெறும் வயிற்றில் தயிர் சாப்பிட்டால் வாயு கோளாறு உண்டாகும் வயிறு உப்புசம் உருவாக நேரிடும் எனவே வெறும் வயிற்றில் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது பச்சை காய்கறிகள் காலையில் பச்சை காய்கறிகளால் சாலட் தயாரித்து சாப்பிடுவது நல்லதல்ல இதில் அமினோ அமிலங்கள் அதிக அளவில் உள்ளன இந்த அமிலங்கள் நெஞ்செரிச்சலை உண்டாக்கும் சில நேரங்களில் அடிவயிற்றில் வழியை ஏற்படுத்தும் அடுத்து காரசாரமான உணவுகள் காலை உணவாக காரசாரமான உணவுகள் உண்பதால் செரிமானத்திற்கு தொந்தரவுகள் ஏற்படும் இதனால் நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படும் ஆகவே காரமான உணவுகளை காலையில் வெறும் வயிற்றில் உண்ணுவது தவிர்க்கப்படுவது நல்லது அடுத்து இறுதியாக வெறும் வயிற்றில் மாத்திரை சாப்பிடக்கூடாது அது வயிற்றில் உள்ள அமிலத்துடன் கரைந்து வயிற்று படலத்தை அரிக்க தொடங்கிவிடும் தேவையற்ற உடல் உபாதைகள் உண்டாக காரணமாகிவிடும் டாக்டர் பரிந்துரைத்தால் மட்டுமே வெறும் வயிற்றில் மாத்திரை சாப்பிடலாம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக தெரிந்தால் லைக் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டு எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி